Timpul moneda creatorului. Creatorul omului și al pământului ne trimite pe fiecare în viața pământească și ne spune zilnic. Astăzi îți dau 1440 de minute pentru a te bucura de natură și de ceilalți oameni, de a te face, de a vă face reciproc viața mai frumoasă, de a lăsa urmașilor voștri o lume din ce în ce mai bună și mai frumoasă, o viață mai ușoară. De aceea vă plătesc. Nu vă convine? Dați-vă demisia, vă puteți sinucide. Desigur că nu ar fi frumos să aruncați un cadou la gunoi, dar dacă optați, o puteți face, desigur. Cu respectivele minute, omul poate culege mere pădurețe, poate construi un adăpost, vâna un animal pentru a se îmbrăca și a mânca, a bea apă, a dormi, a învăța, privi stelele și așa mai departe. Fiecăruia i-a fost practic dat dreptul natural la a folosi gratuit o anumită cotă parte indiviză din toate resursele naturale. Omul a constatat însă că în cele 1440 de minute poate culege mai multe mere, poate construi mai multe adeposturi, vâna mai mult și a mai constatat că în măsura în care își folosește timpul pentru a construi un adăpost mai solid și mai rezistent, nu va mai trebui să-și folosească timpul pentru asta, ci pentru altceva, chiar și pentru a admira stelele. A mai constatat omul și că dacă el se focalizează pe avâna și un alt om se concentrează pe construit adăposturi, vor rezolva ambele lucruri în același timp. Iar surplusurile obținute, adăpostul suplimentar și vânatul suplimentar, și le vor putea schimba între ei, astfel încât fiecare să beneficieze rapid atât de adăpost cât și de mâncare. Un alt om probabil căuta un metal galben, aurul, care să îl dea cadou unei femei pentru a-i face o bucurie sau a obține ajutor sau vreun alt tip de beneficiu din partea ei. Au mai constatat oamenii că în astfel de schimburi, mulți preferau să primească aur la schimb cu surplusul producției lor, pentru că acesta rezistă mai mult în timp și poate fi transportat mai ușor în spațiu. Și așa a ajuns aurul pe post de monedă, prețul fiecărui lucru care se schimba fiind influențat de timpul petrecut pentru a-l obține, adică de costul de producție, valoarea de înlocuire, de utilitatea sa, de moment, bineînțeles, de utilitatea sa pentru alții și de raritatea sa. Deci, un preț este inerent variabil în timp și în spațiu pentru că eficiența se schimbă, cantitatea disponibilă, numărul consumatorilor și preferințele se schimbă și ele. Obiectivul stabilității fiecărui preț în parte este deci o himera. Însă, o anumită stabilitate sau chiar o creștere a puterii de cumpărare a banilor, a rezervelor, mai ales în general, în timp și în spațiu, poate fi obținută productivitatea crescând odată cu progresul societății, cu capitalizarea cunoașterii. Ce fac oamenii atunci când unul face un lucru și celălalt alt lucru schimbând apoi surplusul? Ei fac pe fond un schimb de timp. Prin urmare, ar fi normal ca, în momentul în care dau cuiva un produs sau un serviciu pe care îl produc, folosind practic întregul timp dat mie de către creator pentru utilizare în propriul beneficiu, să obțin de la beneficiar o parte din timpul primit de acesta de la creator pentru că el nu îl va mai consuma pentru a produce bunul sau serviciul respectiv. Deci, oamenii acumulează în timp abilități și cunoștințe. Prin urmare, poate fi fundamentat teoretic și de ce un bebeluș de o zi poate avea în cont adunate doar 1440 de minute, iar un adult sau un om în vârstă poate avea teoretic mai multe. Doar că de-a lungul vieții omul a folosit și resursele altor oameni plătind pentru ele și bineînțeles că nu va reuși să își păstreze sau să își înmulțească reprezentarea monetară a timpului decât în măsura în care utilitatea sa pentru alții 
va fi mai mare decât a altora pentru el, în măsura în care consumul său va fi mai mic decât ceea ce i-a fost permis de către creator să consume, în măsura în care monetizează economisiri anterioare, în care va exista o acoperire integrală în aur sau în măsura în care consumul i-a fost subvenționat de către părinți sau de către alții. Ideea esențială este aceea că pentru a-și putea păstra puterea de cumpărare și pentru a maximiza premisele egalității de șanse, sub o formă sau alta, moneda trebuie conexată de resursa denumită generic și măsurabilă timp, sub înțelegându-se abilitățile și competențele. Iar masa monetară din economie trebuie conexată și cu stocul comunitar mondial de timp capitalizat. Fie că banii disponibili în conturile oamenilor ar reprezenta speranța de viață minus timpul trecut, multiplicabil doar prin diferența de utilitate, valoarea timpului și prin acoperirea integrală cu aur de către posesor, fie că se vor forma cu rezultate oarecum similare la nivelul masei monetare disponibile, conform argumentației anterioare, adică prin acumulare graduală zilnică și multiplicabilă identic, această conexiune sub, slash suprapunere între bani și timp, eventual între aur ca reprezentare fizică a economisirii timpului trecut și minut convertibil ca reprezentare digitală a timpului trecut sau viitor, va trebui să existe această conexiune pentru a schimba bunul și servicii în prezent pentru a schimba timp, utilități reciproce într-un mediu corect arhitecturat din perspectivă monetară. Adică, cu banii produși de către oameni, aflați în posesia și la dispoziția acestora. Lipsa acestei corecte arhitecturări determină polarizare, risipa de resurse naturale și de timp liber, inechități crescânde, scăderi ale calității bunurilor și serviciilor, ale valorii timpului oamenilor, canibalizarea oamenilor, expansiunea statului și a centralismului, războaiele distrugătoare, scăderea natalității și a nivelului de educație a noilor generații, inflația de non-valoare, dezechilibre și conflicte sociale care vor degenera în dictatură, hiperinflație, sărăcire generalizată și chiar și în quasi-sclavie și într-un posibil final gradual violent al civilizației. Conflictul între oameni și bănci, între oameni și actualul sistem monetar și bancar, arbitrar, chiar fraudulos ar putea spune, bazat pe pseudomonedă, pe un pseudocapital al cărui beneficiari câștigă gradual și constant teren în detrimentul celor cumpătați, inovatori, curajoși și responsabili, Conflictul între asupriți și asupritori este latent, dar inevitabil. Indiferent că va fi unul mai mult sau mai puțin violent, acesta va exista. Vedem și acum cum neliniștile sociale cresc peste tot în lume. Pentru că actualmente există o inechitate sistemică majoră, iar istoria corectează tot timpul sub o formă sau alta orice dezechilibru. Conform argumentației anterioare, unul dintre factorii de producție este timpul, nu munca. Există măsurabile un stoc individual de timp și un stoc mondial de timp. Timpul este și o marfă care aparține fiecărui om în parte, care are dreptul de a-i stabili prețul solicitat. Capitalul este ceea ce rămâne după consum, iar moneda, pentru a fi una reală, trebuie să aibă acoperire integrală în resurse, în active, timp, natură, capital. Prin urmare, orice CBDC viabil și orice așa numită criptomonedă serioasă va trebui să respecte aceste realități naturale. Trebuie să aibă în vedere reprezentarea monetară a timpului, monetizarea efectivă a sa, potrivit principiilor enunțate. Iar o eventuală formulă, inclusiv de natură fiscală și sau administrativă, care să favorizeze 
și o redistribuție a proprietății asupra resurselor naturale acumulate în prealabil în exces de către unii și discutabil din perspectiva legitimității morale cu ajutorul monedelor fiat, fără acoperire, poate fi și aceasta avută în vedere într-un posibil demers de corectare a inechităților. Pentru că, vrând nevrând, dacă ne propunem supraviețuirea acestei civilizații, organizarea lumii și moneda ca unitate de măsură, ca mijloc de păstrare a valorii și ca instrument de schimb sau de plată, vor trebui, în final, să respecte voința creatorului, slăvit fie numele său, oricare ar fi acesta. Sunt Octavian Bădescu și vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube.